இப்போ வந்து இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இன்னொரு என்ன காமனாக எல்லாருக்கும் மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குன்னா ரோபோ ஆப்ரேஷன் பண்ணும் டாக்டர் பண்ண மாட்டாங்கிறது ரோபோட்டிக் சர்ஜரிங்கிறது கரெக்டாக அவன் என்ன இருக்கும் இப்போ ரோபோட்டிக் சர்ஜரி என்ன வந்துச்சுன்னா இது எல்லாமே வந்து எண்டோ ரிஸ்டட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஜாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளுடைய கை மாதிரியே உள்ளே செலுத்தி நம்ம பல டைரக்ஷன்ஸில் மாற்றிக்க முடியும் நம்மளுடைய கையை ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வழி ஜாஸ்தி இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம ரோபோட்டிக் சர்ஜரி மூலமாக நம்ம பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து பெரிய வெட்டு இருக்காது திஷுக்களை நாங்கள் கிளிக்க மாட்டோம் இதனால் அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது வந்து புற்றுநோயில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது இப்போ புற்றுநோய் பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோயில் வந்து அறுவை சிகிச்சையில் வந்து எங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு கேன்சர்னு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக வந்து அதில் வந்து ஒரே ஒரு சர்ஜன் மட்டும் அதில் வந்து அணுகி ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஒன் ஆஃப் த ரீசெண்ட் அட்வான்சஸ் இன் சர்ஜரி அண்ட் கேன்சர் சர்ஜரி இன் பர்டிகுலர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இப்போ வந்து சர்ஜரியை நார்மலாக பண்ணும் பொழுது கேன்சர் சர்ஜரி பண்ணும் பொழுது கேன்சர் பாதிக்கப்பட்ட அந்த அங்கத்தை சுற்றி இருக்கும் டிஷ டிஷ்யூஸோட சுற்றி இருக்கும் நெறிக்கட்டிகள் அதோடு சேர்ந்து அகற்றிட்டா நம்ம வந்து கேன்சரை குணப்படுத்த முடியுது இப்போ இதை வந்து கன்வென்ஷனல் சர்ஜரி அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பாகத்தை ரீச் பண்ணுறதுக்காக வெட்ட வேண்டியிருக்கும் இப்போ வயிற்றில் ஆளில் இருக் இருக்கிற கர்ப்பப்பையில் ஒரு கேன்சர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம எப்படி கே அந்த கர்ப்பப்பை எடுக்கிறதுன்னா வயிறு ஃபுல்லாக கிழிக்க வேண்டியிருக்கும் கிழிச்சு உள்ளே போய் குடலெல்லாம் தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கர்ப்பப்பையை அணுகி கர்ப்பப்பையை சுற்றி இருக்கிற திசுக்களோட சுற்றி இருக்கிற லிம்ஃப் நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து எடுக்கிறது தான் ட்ரெடிஷ்னல் கேன்சர் சர்ஜரி ஃபார் யூட்ரைன் கேன்சர்ஸ் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து மினிமல் ஆக்சஸ் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது லேப்ரஸ்கோப்பின்னு வந்துச்சு இதை லேப்ரஸ்கோப்பியில் என்ன பண்ணுவோன்னா முழுசாக வெட்டாமல் சிறு துளாய்கள் போட்டு தட் இஸ் மேக் ஸ்மால் ஹோல்ஸ் விச் ஆர் கால்ட் போட்ஸ் இது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேமராவை வந்து வைத்துக்குள்ளே அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதாவது வெட்டுறதுக்கு ரத்தம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சீல் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து விரி பிரித்து இழுக்கிறதுக்கு இதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சின்ன சின்ன துளாய்கள் மூலம் போடுறதுனால அந்த பெரிய வெட்டுறதுங்கிற அந்த இது தேவைப்படாமல் போடுது இப்போ ரோபோட்டிக் சர்ஜரி என்ன வந்துச்சுன்னா இது எல்லாமே வந்து எண்டோ ரிஸ்டட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஜாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளுடைய கை மாதிரியே உள்ளே செலுத்தி நம்ம பல டைரக்ஷன்ஸில் மாற்றிக்க முடியும் நம்மளுடைய கையை ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமரா உள்ளே கொண்டு போகிறதையும் ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில் நவ் இட் இஸ் கால்டு த்ரீ டைமென்ஷனல் கேமரா அதாவது ரெண்டு சின்ன கேமராவை உள்ளே செலுத்தி அந்த ரெண்டுடைய காம்போசிட் இமேஜை கொடுக்குறதுனால நமக்கு த்ரீ டைமென்ஷனஸ் தெரியும் இப்போ லேப்ரஸ்கோப்பியில் என்ன தெரியாதுன்னா டூ டைமென்ஷனில் தான் தெரியும் அதாவது டெப்ப் அசெப்ஷன் கொஞ்சம் கஷ்டம் இதை வந்து ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில் என்ன ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ரெண்டு கேமரா வச்சு உள்ளே போய் காம்போசிட் பண்ணுறதுனால த்ரீ டைமென்ஷன்ஸில் இருக்கும் என்ன மெயின் அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுனால இப்போ கர்ப்பப்பையை அகற்றுறதுனாலையோ இல்லை ஒரு கேன்சர் புற்று இருக்கிற ஒரு ஸ்டமாக் எடுக்கிறதுனாலையோ கோலான் எடுக்கிறதுனாலையோ அதனால் வர பாதிப்புகளை விட முக்கியமான பாதிப்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம திஷுக்களை வெட்டுறதுனாலையும் ரிட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் இருக்கிற பாதிப்புகள் தான் ஜாஸ்தி இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வலி ஜாஸ்தி இருக்கிறது இந்த வலி ஜாஸ்தி இருக்கிறதா நடக்க முடியாது மூச்சு விடுறது கஷ்டமாக இருக்குது இதனால தான் நிறையா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் இப்போ அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன துளாய்கள் போட்டு உள்ளே போகிறதுனால என்ன ரீ அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கவரி ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு அடுத்த நாளே அவங்க வந்து வழி இல்லாமல் இருப்பாங்க நடக்க முடியும் நம்ம எவ்வளோ பெரிய கர்ப்பப்பை எடுத்தாலும் எவ்வளோ பெரிய புற்றுநோய் அதாவது இறைப்பை புற்றுநோயாக இருக்கட்டும் கோலான் அதாவது மலக்குடல் புற்றுநோயாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நம்ம ரோபோட்டிக் சர்ஜரி மூலமாக நம்ம பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து பெரிய வெட்டு இருக்காது திஷுக்களை நாங்கள் கிழிக்க மாட்டோம் இதனால் அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு வந்து வழியே இருக்காது ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு அடுத்த நாளே நடப்பாங்க பசி எடுக்கும் நல்ல பெரிய சுவாசம் எடுக்க முடியும் இந்த அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் ரிக்கவரி குயிக்காக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இன்னொரு என்ன காமனாக எல்லாருக்கும் மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குன்னா ரோபோ ஆப்ரேஷன் பண்ணும் டாக்டர் பண்ண மாட்டாங்கிறது ரோபோட்டிக் சர்ஜரிங்கிறது கரெக்டாக என்ன இருக்குன்னா ரோபோட்டிக் அசிஸ்டட் சர்ஜரி இந்த ரோபோட்டிக் அசிஸ்டட் சர்ஜரியில் இந்த ரோபோ இருக்கும் நாங்கள் கிட்டே இப்போ
நம்ம புற்றுநோயில் ஒரு பங் அங்கத்தை அகற்றும் பொழுது சுத்தீர் கட்டி ஷூரோடு அகற்ற வேண்டியிருக்கும் நெறிக்கட்டி அகற்றணும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நமக்கு வந்து ஆழத்தில் இருக்கிற கேன்சர்ஸ் ப்ராஸ்டேட் கேன்சராக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து கர்ப்பப்பை புற்றுநோயாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து இறைப்பை இதெல்லாம் நம்ம அணுகும் பொழுது நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நிறைய டிஷ்யூஸ் இருக்கும் அதனால் நம்ம உள்ளே செல்லும் பொழுது நிறைய டிஷ்யூக்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அண்ட் கட் பண்ணுறதுக்கும் பெரிய இன்சிஷன் போட வேண்டியிருக்கும் இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக கேன்சர் சர்ஜரி செஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரிக்கவரி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் பட் இதெல்லாம் நம்ம ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பண்ணும் பொழுது என்ன அட்வான்டேஜ்னால் சின்ன சின்ன துளாய்கள் போடுறதுனால பேஷண்ட் அடுத்த நாளே நடப்பாங்க ரெண்டு மூணு நாள்லேயும் சாப்பிட்டுருவாங்க வீட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ டேஸில் வெரி ஏபிள் டு சென்ட் யூ ஹோம் அண்ட் இன்னொன்று அட்வான்டேஜ் ஃப்ரம் த சர்ஜன்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆழத்தில் ஆப்ரேஷன் பண்ணும் பொழுது நம்ம அந்த அங்கத்தை பார்க்குறதுக்கும் அந்த அங்கத்தை அணுகிறதுக்கும் கஷ்ட கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ ரோபோவில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் அந்த கேமரா உள்ளே செலுத்தி பார்க்குறதுனால நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வயிற்றுக்குள்ளே இறங்கி ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அந்த செய்ய வேண்டிய அந்த அணுகும் அங்கத்துக்கு பக்கத்துலேயே நம்மளுடைய விஷன் போயிடுறதுனால நம்ம ப்ரிசிஷன் அதாவது சின்ன சின்ன நெறிக்கட்டிகள் சின்ன சின்ன ரத்தாய் குழாய்கள் அதே மாதிரி வந்து இப்போ ஃபங்க்ஷன் ப்ரிசர்வேஷன் ந நரம்புகள் நர்வ்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நல்லா சின்ன சின்னதாக பார்த்து ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியறதும் இட் இஸ் மச் பெட்டர் வித் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா ரோபோட்டிக் சர்ஜரி கேன்சருக்கு செய்யலாமா கேன்சருக்கு ரோபோட்டிக் சர்ஜரி செய்கிறதுனால அந்த கேன்சர் பரவுமா அது கண்டிப்பாக இல்லை இப்போ ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில் என்னென்னா நம்ம ஓப்பன் சர்ஜரியில் கன்வென்ஷனில் என்னெல்லாம் கேன்சருக்கு செய்யணுமோ அதே ப்ரொசீஜர்ஸை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அணுகுமுறை மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது முழுசாக வைத்த வெட்டாமல் சின்ன சின்ன துளாய்கள் மூலமாக போகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து செய்கிற சர்ஜரியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டோம் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கேன்சரில் நம்ம முழுசாக எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் சுற்றி இருக்க டிஷ்யூக்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் நம்ம அது எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கோமோ அங்கே இருக்க நெறிக்கட்டிகளெல்லாம் முழுசாக எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அது எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ரோபோட்டிக் சர்ஜரி மூலமாக பண்ணலாம் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி என்ன அட்வான்டேஜ்னால் அந்த பரவிருக்கிற அந்த நெறிக்கட்டிகள் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் துல்லியமாக நம்ம ரோபோட்டிக் சர்ஜரி மூலமாக பார்க்க முடியும் அதனால் அதெல்லாம் இன்னும் பெட்டராக அணுக முடியும் பெட்டராக அகற்ற முடியும் அண்ட் அது பக்கத்தில் இருக்க கிரிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லைக் மெயின் வெசில்ஸ் நர்வ்ஸ் அதை நம்ம ப்ரிசர்வும் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து ரோபோட்டிக் சர்ஜரி வந்து நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் கேன்சர்ஸ் விச் ஆர் டீப் சீட்டட் இந்த பாடி யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரிடாமினட்லி அப்டமன்குள்ளே இருக்கிறது பெல்வெஸ் அதாவது வயிற்றுக்குள்ளேயும் அடி வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற கேன்சர்ஸ் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டைனல் ட்ராக்ட் இறைப்பையாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு மலைக்குடலாக இருக்கலாம் சிறு குடலாக இருக்கலாம் உணவு குழாய் ஈசஃபேஜியல் கேன்சர் இது கூட யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னும் அட்வான்டேஜஸ் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா சூப்பர்ஃபிஷியல் கேன்சர்ஸ் கூட லைக் பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரிக்கும் அதே மாதிரி தைராய்ட் கேன்சர் நெக்கில் இருக்கிற கேன்சர்ஸ் இதுக்கு கூட ரோபோட்டிக் சர்ஜரினால என்னென்னா இப்போ நமக்கு வந்து வி கேன் அவாய்ட் ஸ்கார்ஸ் இந்த விசிபிள் ஏரியாஸ் இப்போ தைராய்டில் வந்து நமக்கு கழுத்தில் முன்னாடி தழும்பு போடாமல் பின் வழியாக ரோபோட்டிக் சர்ஜரி மூலமாக பண்ணுறதுனால கழுத்தில் வந்து தழும்பே இல்லாமல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல் கேன்சர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியுது இப்போ ஒரு கேன்சர்னு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சி டேக் ஃபார் இன்சிடென்ஸ் ஒரு ப்ராஸ்டிக் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டா கண்டிப்பாக வந்து அதில் வந்து ஒரே ஒரு சர்ஜன் மட்டும் அதில் வந்து அணுகி ட்ரீட் பண்ண முடியாது அவங்க வரும்பொழுதே முதல்ல வந்து என்ன ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அவங்களுடைய கண்டிஷன் எப்படி இருக்காங்க ஹவு ஓல்டு இஸ் த பேஷன் அவங்க வயசு எப்படி அவங்க எவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு வேறு பிரச்சனைகள் லைக் கார்டியர் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கா அவங்களுக்கு சுகர் இருக்கா இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு தான் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டே டிசைட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவங்க வந்து அவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன் அவங்களால தாங்க முடியுமா இல்லாட்டி அந்த ஆப்ரேஷனே நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சிறுசாக்க முடியுமா அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேஷண்ட்டுமே நாங்கள் வந்து வெறும் சர்ஜன் அணுகாமல் மெடிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட் அதாவது கீமோ தெரப்பி கொடுக்குறதுக்கான டாக்டர் ரேடியேஷன் ஆங்காலஜிஸ்ட் அந்த அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாருமே சேர்ந்து டிசைட் பண்ணி பேஷண்ட்டை பார்த்து அனஸ்டஸ்ட் எல்லாரும் பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணோம்னா அவங்க பலன் இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு முதல்ல அதை சிறுசாக்குறதுக்காக மருந்து எதுவும் கொடுத்துட்டு பண்ண முடியுமா இல்லாட்டி ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு மருந்து கொடுக்க முடியுமா இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி